Друзья, привет! Вы на канале прогулки по Корее. Сегодня мы приехали в город Сеул и забрались на башню Намсан. Пойдемте вместе посмотрим, что здесь интересного. Сейчас мы поднимаемся к фуникулерам. Обычно парковка перед станцией фуникулеров всегда занята. Поэтому автомобиль мы оставили заранее на пару улиц ниже. Сверху, как вы видите, от башни Намсан едет погончик к станции. А вот так выглядит сама станция. Пойдемте купим билеты. Справа от парковки есть такой проход. Но он ведет прямо к кассам. За двоих взрослых людей мы заплатили 26 тысяч вон. Или примерно 22-23 доллара. И вот мы уже поднимаемся наверх. Кстати, 26 тысяч вон стоит подъем и спуск на фуникулере. А так можно бесплатно подняться по тропинке и спуститься. Или заплатить отдельно только за подъем. Посмотрите, какие открываются виды сбоку. Всего подъем занимает по ощущениям минут 10. С близкого расстояния открывается вот такой вид на эту башню. А вот эта тропинка, которая ведет вниз, это как раз та тропинка, по которой можно бесплатно взойти на эту гору и спуститься. Сразу что бросается в глаза наверху, то что везде прикреплены вот такие разноцветные замки. Их тут, я думаю, десятки тысяч. Они продаются как внизу на станции, так и наверху. Стоят примерно 5 долларов. И у туристов есть здесь традиция покупать замок, загадывать желание и прикреплять туда, где есть свободное место. Хороший бизнес на замках, правда? Ну да ладно, идем дальше. Вот, наконец, мы вышли к площади перед самой башней, оглядимся вокруг, посмотрим, что здесь есть. Смотрю, здесь художники рисуют портреты. Такое можно часто встретить в туристических местах. Вдоль всей площади есть такие интересные фотозоны, где, чтобы сфотографироваться, нужно отстоять еще очередь. А также есть несколько заведений, где можно перекусить. В целом создается такое впечатление, что эта площадка была создана лет 20 назад точно. 
и в последнее время она просто немного корректируется. Давайте пройдем на эту смотровую площадку. С нее открывается вид на Сиу. Сегодня в воздухе присутствует мельчайшая пыль, поэтому кажется, как будто город находится немного в смуге. Смотрите, здесь же на этой смотровой площадке есть такой фотосалон, где можно сделать фотографии на фоне башни Намсан в разное время суток и разные времена года. Кстати, очень интересно, компьютер при вас каждую фотографию делает Photoshop, распечатывает вам 4 фотографии по 2 экземпляра, а всего делает 6 фотографий и присылает вам на телефон. Получаются вот такие прикольные фотографии. Всего за 4 доллара. Пойдемте внутрь этой башни, посмотрим, что есть там интересного. Перед входом очень много различных фигурок для детей. Можно фотографироваться. При входе в башню сразу обращаешь внимание на вот этот необычный потолок. Во-первых, он волнистый, а во-вторых, это экраны телевизоров, которые транслируют для вас 3D-картинку. В принципе, клип повторяется примерно каждые 10 минут, но и смотреть очень интересно, рекомендую. Когда смотришь на нее, на некоторое время залипаешь. Смотрите, а здесь есть такая специальная ниша, где вы можете отдеть 3D очки и смотреть графику в многомерном изображении. Сделали очень реалистично. Действительно классно. Попробую и вам через камеру и очки передать то, что можно здесь посмотреть. Сейчас изображение проходит через 3D очки. Все-таки камера не передает в полной мере трехмерное изображение. А здесь я снял наполовину через 3D очки, а наполовину без очков. Для того, чтобы наглядно можно было увидеть разницу.
ือก็หอนเซลล Ну как вам? Нравится? Напишите в комментарии. Также внутри башни, вдоль стены, есть такие же фотобоксы, которые были снаружи. И люди делают фотографии, смотрите, и обклеивают ими всю стену на память. Также большую площадь в этом помещении занимают вот такие игровые залы. Название написано на японском и английском языке. Game Plaza. А при выходе из другой стороны башни можно купить на память об этом месте сувениры. Мы купили вот такую вот оригинальную открывашку. Идем обратно к фуникулерам. Здесь на горе есть такие специальные приспособления, в которых раньше всегда горели костры. И если видели с горы противника, то э, посылали дымовой сигнал во дворец императора. Так, у нас случилась неприятность, потеряли билет, но остался чек. Попробуем по чеку спуститься вниз. Слава богу, сотрудник вошел в наше положение и согласился без билета пропустить нас для спуска вниз. Загружаемся. Занял место у окошка теперь с другой стороны. И хочу показать вам, как выглядит с высоты этой горы. Другая сторона Сеула. <смех> Уверен, что спуск вниз пешком также увлекательное путешествие. Но совершенно нет сегодня желания идти пешком. Вот уже подъезжаем к нижней станции. И на этом мы с вами будем прощаться. Друзья, ну как вам сегодняшняя прогулка? Понравилась? Как всегда, ставим лайки, комментарии, подписка. До встречи в следующем ролике. Пока.